ሰላም ጤና ይስጥልን የኑሮ በዘዴ ለሴቶች ቤተሰቦች የተለያዩ መረጃዎችን እርሶ ዘንድ በማድረስ የሚታወቀው ኑሮ በዘዴ አሁን ደግሞ የተለያዩ የጤና ውበትና ህይወትን ቀለል ለማድረግ የሚረዱ ዘዴዎችን ይዞላችሁ መጥቷል ሰብስክራይብ በማድረግ አባል ይሆኑ እና መሰገናለን የዛሬው መሰናዶዬ ትኩረቱን ያደረገው ከጤናና ከውበት ወጣ በማለት ሳይኮሎጂካላዊ የሆነ ትምህርት ላይ ተከራል የሃውም ደግሞ በእርግዝናሽ ወቅት ወሲብ መፈጸም ያለብሽ መቼ ነው እንዲሁም ከወሊድስ በኋላ መቼ ወሲብ መጀመርትች ያለሽ የሚሉትን ይሆናል መረጃችንን እንደምትወድልን ተስፋችን ነው መልካም ቆይታ አንዳንድ ጥንዶች የሴቷ ማርገስ በወሲብ ህይወታቸው ላይ ምንም አይነት ለውጥ ባይፈጥርባቸው በአብዛኛው እርግዝና የወንዱንም ሆነ የሴቷንም የወሲብ ፍላጎት ይቀይራዋል የተወሰኑ ጥንዶች እርግዝና የተሻለ የወሲብ ህይወት እንደሰጣቸው ሲመሰክሩ ሌሎች ከባድ ጊዜን ያሳልፋሉ። ሆኖም በተለይ ከወሊድ በኋላ ብዙዎች ረዘም ያለ ረፍትን ይወስዳሉ። በዚህ ወቅት በፊት የነበራችሁ ጥሩ የወሲብ ህይወት በጣም እንዳይቀየር ዋናው መፍትሄ ስለምትፈልጉትና ስለሚሰማችሁ ነገር በግልጽ መወያየት ነው። ሁለታችሁንም የሚያረካ መፍትሄን ፈልጉ። ከዚህ በታች ብዙ ጥንዶች ስለ ወሲብ የሚያሳስቧቸው ነገሮች ተዘርዘረዋል። በአገራችን ባህል ስለ እነዚህ ጉዳዮች በግልጽ ማውራት ሊከብድ ይችላል። የከሆነ ከዋለቤትሽ ጋር በመሆን ይህንን መረጃ በመከታተል በግልጽ እንድትወያይ እንጋብዝሻለን። እርግዝናና ወሲብ እስከየት ድረስ በእርግዝና ወቅት ስለ ወሲብ ማሰብ ለነፍሰ ጥሮች ሴቶች የመጨረሻው ከባድ ተግባር ሊሆን ይችላል። በተለይ በማቅለሽለሽና በማስመለስ እንዲሁም ድካም በሚበረታበት በዚህ ወቅት አንዳንድ ሴቶች የወሲባዊ ግንኙነት ፍላጎታቸው ሊቀንስ ይችላል። የወንድ ተጣማሪያቸው በተመሳሳይ አንዳንዶች ግንኙነቱን ስሜትን በማስቀደም ብቻ ሊፈጽሙት ሲነሳሱ ሌሎች ወንዶች በአንጻሩ ህፃኑንና ነፍሰ ጥሩ ወዳጆቻቸውን ለማለመጉዳት በማሰብ ወሲባዊ ግንኙነትን በዚህ ወቅት በእጅጉ የሚፈሩት ተግባር ይሆናል። አልጋ ለይቶ የማደር ሐሳብ የሚመነጨም ለዚሁ ሊሆን ይችላል። በአሜሪካ ኖርዝ ዌስተርን ዩኒቨርሲቲ አሶሲየት ፕሮፌሰር የሆኑት ዶክተር ዳይና ሳለሰች በእርግዝና ወቅት ወሲባዊ ግንኙነት ማድረግ ጥሩም መጥፎም ዜና ይዞ እንደሚመጣ ይናገራሉ። የሴቶች እርግዝና ያልተወሳሰበ መሆንና ዝቅተኛ አደጋ የሚያስከትል መሆኑ ሲረጋግጥ እንዲሁም የተጓደኞች የግል አታያይ መሰረታዊ መሆኑን ከግምት ውስጥ እንድናስገባ ይመክሩናል። አንዳንዶች በዚህ ወቅት ወሲብን ይበልጥ ሲያጣጥሙት ሌሎች ደግሞ ዝቅተኛው የደስታ ምንጭ አድርገው ይወስዱታል። በመጀመሪያዎቹ የእርግዝና ወቅቶች ማለትም ሴቶች የማጥ ወልወልና የድካም ስሜት ውስጥ ሲሆኑ ብዙዎቹ ከፍተኛ የወሲብ ፍላጎት አያሳዩም ነው የሚሉት ባለሙያዋ በሁለተኛው ዙር የእርግዝና ወቅት ደግሞ በአንጻራዊነት የተሻለ የሚባል ስሜት ውስጥ ይገባሉ። በተለይ የመራቢያ አካላቸው ላይ በተለየ ሁኔታ የሚመነጨው ዘይትም ለወሲባዊ ግንኙነት ይበልጥ እንዲሳቡ ምክንያት ይሆናል ባይናቸው። በዚህ ወቅት ነፍሰ ጥሩ ሴቶች ከወሲባዊ ግንኙነት ብዙ እንዲርቁ ከመያዳርጋቸው ምክንያቶች መካከለ አንዱ ደግሞ ሆዳቸው በዚህ ጊዜ ሙሉ ለሙሉ የክብ ቅርጽ የሚስ በመሆኑ ነው። ይሄ በሶስተኛው የእርግዝና ዘርፍ የሚጣበቅ አይደለም። ሆድ ሲገፋ እንዲሁም ድካምም በእጅጉ ሲበረታ የወሲብ ስሜቱ በዛው ልክ እየቀዘቀዘ ይመጣል። ዶክተር ሳለሰች እንደሚሉት ባለቤት ወይንም የፍቅር ጓደኛ ወደ መጨረሻዎቹ ወራት እየተቃረበች ከመጣችው ከነፍሰ ጥሩ ጓደኛ ጋር ወንዱ ወሲባዊ ግንኙነት የማድረክ ፍላጎቱ ከተነሳሳ ብዙ መጨነቅ አይገባም ይላሉ። በእንቁላሉ በሚገባ የተከለለ በመሆኑ ህፃኑ በምንም መልኩ ለአደጋ የተጋለጠ ሊሆን አይችልምና። ባለሙያዎች ሴቶች በእርግዝና ምክንያት ለውጥ ውስጥ ሲያልፉ ለትዳር አጋራቸው አሁንም ያልበረደ ፍቅር እንዳላቸው ማሳየት እርስ በእርስ የመግባባት መስመሩን በተሻለ መንገድ እንዲቀጥል ማድረግ ይኖርባቸዋል ይላሉ። በእርግዝና ወቅት ወሲባዊ ግንኙነቱ በምን መልኩ ሊቀጥል ይገባል? ሴቷ የእርግዝና ወቅቷ እየጨመረና ሆዷም እየገፋ ሲመጣ ባህላዊና የተለመደው ወሲባዊ ቅርጽ ማለትም ወንዱ ከላይ የመሆን አቅጣጫ ምቾት የሚሰጣት አይሆንም። 
በዚህ ምክንያት ሳልስ ቼን ጨምሮ የዛርፉ ባለሙያዎች ከመሃል ወይንም ፊት ለፊት የመተኛት የግንኙነት አቅጣጫዎችን ብቻ መጠቀም እንደሚገባ ያስገነዝባሉ። ከዚያ ባለፈ ባሎቻቸው በጀርባቸው እንዲተኙ አጠቃላይ የወሲባዊ ግንኙነትን ሂደት ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠር በሚችልበት አቅጣጫ ማለትም ከላይ እንዲሆኑ ይመከራል። በተወሰኑ ደረጃዎችም ነፍሰ ጡር ሴቶች በጀርባቸው ብዙ እንዳይተኙ ይመከራል። ምክንያቱም የልብ ምትና የደም ግፊት ሊያስከትሉባቸው የሚችሉት ስፓይን የሃይፐርቴንሲቭ ሲሊንድራምን ያስከተላልና ችግሩ በተለይ ሴቷ በሶስተኛው እርግዝና እርከን ላይ ስትገኝ ይበልጥ የከፋ የመሆን እድል አለው በግንኙነት ወቅት ምንም አይነት ችግር የማይገጥማትናት ያለ ችግር በሂደት መቀጠል ትችላለች ነገር ግን ከወሲ በኋላ መድማትና ሌሎች ህመሞች የሚከተሉ ከሆነ የቀይ መስመሩ እየተለፈ ስለመሆኑ ማሳያ ነው እናም በአፋጣኝ የህክምና ዶክተሮችን ማማከሩ ተገቢ ሆናል ነፍሰ ጡር ሴቶች በመሰል ግንኙነት ወቅት በትልቁ ትኩረት ይሰጡበት ዘንድ ባለሙያዎች ከመስጠነቅቁት ሁኔታ መካከል አንዱ በወሲባዊ ግንኙነት ወቅት በሚተላለፉ በሽታዎች የተጠቃ የትዳር አጋር ካላቸው ኮንዶምን ጨምሮ ሌሎች መከላከያ መንገዶችን በወሲባዊ ግንኙነት ወቅት እንዲጠቀሙ ነው ባለሙያዋ ዶክተር ሆፍማን በጾታዊ ግንኙነት ወቅት ነፍሰ ጡር ሴቶች በተቻለ መጠን ሰውነታቸውን ማዳመጥና ከጓደኛ ጋር ግልጽ የመሆኑን አስፈላጊነት ያሰምሩበታል። በሌላ መልኩ ነፍሰ ጡር እናቶች በወሲባዊ ግንኙነት ወቅት ሊያገረሹ የሚችሉ ኢንፌክሽኖች ተጋላጭ የመሆን ስጋት ካለባቸውና የተቃራኒ ጾታ አጋራቸው ትብብርም የሚፈልጉትን ያህል ካልሆነ በራሳቸው የሌቴክስ የሴቶች ኮንዶምን በግንኙነት ወቅት መጠቀም እንደሚኖርባቸው ዶክተር ሆፍማን ያስገነዘባሉ። ሌቴክስ ኮንዶሞች ውጤታማ ካልሆኑ ደግሞ ሌሎች የሴት ኮንዶሞችን መሞከሩ ጠቃሚ ነው። ደጋግመው ሁሉም ባለሙያዎች የሚያሳስቡት በወሲባዊ ግንኙነት ወቅት ምቾት የሚነሱ ሁኔታዎች ነፍሰ ጡር ሴቶች ሲገጥማቸው በተቻለ መጠን ለተጣማሪያቸው ወዲያው ማሳወቅ ያለባቸው መሆኑን ነው። የወሲብ ስሜቱ ቢኖርና በሌላ መልኩ በተለመደው መልኩ ግንኙነቱን ማድረግ አስቸጋሪ ከሆነ ደግሞ ሌሎች የስሜት መቆጣጠሪያና ኤሮቲክ ተግባራትን ማጤን ይመከራል። ከወሲብ እኩል ስሜታችንን ለናቀዘቀዘባቸው የምንችላቸው እንደ መሳሳም መተቃቀፍና መተሳሰቡ በራሱ የተሻሉ መፍትሄዎች ናቸው። ወሲዋዊ ግንኙነት በእርግዝና ወራትም የሚቀጥል ተፈጥሯዊ ጉዳይ ነው። ባለሙያዎች ደጋግመው ጤናማ እርግዝና የሚያሳልፉ ሴቶች መሰል ግንኙነት በራሳቸው መሆነ በተሸከሙት ልጅ ላይ ሊከሰት የሚችል ችግር አይኖርም። በተፈጥሮ መጠበቂያ ግንቦች በሚገባ የተከለለ በመሆኑ አንዳንዶች የህክምና ባለሙያዎች ነፍሰ ጥሮች ወሲባዊ ግንኙነትን በመጨረሻዎቹ የእርግዝና ወራት እንዲያስወግዱ ይመክራሉ። ሊከሰት የሚችለውን ችግር በሚገባ በማስረዳት ረገድ ርቀው መሄድ ባይችሉም በእርግዝና ወቅት ወሲባዊ ግንኙነትን እንድናስወገድ የሚያስገድዱ ምክንያቶች በሐኪሞች ከዚህ በታች የተዘራዘሩና በእርግዝና ላይ አደጋ ሊያስከትሉ የሚችሉ ችግሮች ካሉብሽ ወሲብን እንዳትፈጽሚ ሊከለክልሽ ይችላል የመራቢያ አካል ላይ የሚከሰት የመድማት ችግር ካለብሽ መንታ አለም ካሁለት በላይ ልጆችን እንደምትወልጂ ተናግሮሽ በዛ መሰረት የመውለጃ ጊዜሽን እየተጠበክሽ ከሆነ ከ37 ሳምንታት በፊት ከሆነ የመውለድ ስጋትና ታሪክ ካለሽ የማህፀንሽ በር ያለ ጊዜ መለጠጥና የመከፈት ምልከትን የሚያሳይ ከሆነ ለጂሽን ካወለድሽ በኋላ መቼ ነው ወደ ግንኙነት መመለስ ያለብሽ ለጂሽን በተፈጠሩ መንገድ በቀዶ ጥገናና ወይም በሌላ የህክምና እርዳታ ካወለድሽ በኋላ ሰውነትሽ ስለሚዳከም ለማገገምና ወደ መደበኛ የወሲብ ህይወት ለመመለስ ጊዜ መውሰድ ይኖርብሻል። ብዙዎቹ የጤና ባለሙያዎች ከወሊድ በኋላ ሴቶች በትንሹ እስከ 6 ሳምንት ከመሰል ግንኙነት መታቀብ አለባቸው በሚለው የጊዜ መመሪያ ላይ ይስማማሉ። የጊዜ ገደቡ ሴቷ የማህፀን በራ ወደ ቀድሞ ቦታው እንዲመለስ ቁስሎችም እንዲሽሩ ይረዳል። ወደ መደበኛ የወሲባዊ ህይወት ይስተመለሽ ግንኙነቱን ቀስ ብለሽ መጀመር ይኖርብሻል። 
ያልተፈለገ እርግዝናና ኢንፌክሽኖች እንዲሁም የአዋላ ዘር በሽታዎች የመጠቃት እድሉ አሁንም ያለብሽ እንደሆነ መድኃኒቶችንና መከላከያዎችን መጠቀም ይኖርብሻል ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ መረጃ ይሄንን ይመስል ነበር በቻናላችን ላይ የተለያዩ ህይወትን ቀለል ለሚያደርጉ ውበቱን የሚጠብቁበት መረጃዎችን እርሶ ዘንድ በማድረስ እንተካለን ወደ ቻናላችን ሲመጡ ይህ የመጀመሪያው ከሆነ እንኳን ደህና መጡ ማለትን እንሻለን ሰብስክራይብ በማድረግና አጠገቡ ያለውን የደውል መልክትን በመጫን ቪዲዮ سنለቅ አጭር የጽሑፍ መልእክት ይደርሶታል አዳዲስ ተኮስ እና ወቅታዊ ጤና ነክ እንዲሁም ሳይኮሎጂካላዊ ነክ የሆኑ መረጃዎችን በቀላሉ ማግኘትን ይችላሉ ያሉትን ሐሳብ አስተያየት ደግሞ በኮመንት መስጫ ቦታ ላይ ቢያሰፍሩልን በቀላሉ ይደርሰናል ማሻሻል ያለብን ነገሮች እንዳሩን እርሱን ማስደሰት ቀዳሚ ስራችን ነውና እና መሰገናለን